。菲律宾对中国外交政策要改变风向吗？离开了杜特尔特的菲律宾，会不会变得不那么聪明？各位网友，大家好，我是罗小飞。这两天呢，中国和菲律宾在仁爱礁又出现了一下小摩擦，就是菲律宾海军先后两次给仁爱礁那个搁浅的五十七号登陆舰那艘破船嘛送补给。前一次呢是被中国海警阻拦了，被我们用水炮给滋回去了，原因是谁让他们事先呢也没有通知，然后深更半夜往里摸呢。第二次呢守规矩了，就是事先通知我们要往上送补给。然后船到了以后，中国海警派一个橡皮船，三个人过去拍照取证，监视情况下把补给送上去了。由于呢仁爱礁这个问题啊，虽然是个船搁浅在那儿了，其实双方并没有涉及主权问题，就是你那个破船什么时候拖走这个事儿。所以呢，这种争执不算是什么特别大的事儿。而第二次为什么允许补给送过去呢？中国方面的解释是我们出于人道角度考虑而已。其实呢，还有个比较大的事情，就是菲律宾总统啊，一个候选人，这不要大选了吗？各方候选人都上台了吗？有一位候选人叫拉克森，上了一趟中叶岛。他去中叶岛呢，是要宣示所谓的菲律宾主权的。只不过一上岛之后，手机马上收到一条短信，就是欢迎来到中国。我一看呢，那是个广告短信，因为后边还有话说，访问下面公司的链接，你将获得十五天内有效的三 G 数据流量。所以看完这个短信，我想知道这是哪家公司发的广告啊？中移动还是联通啊？我一看拉克森的截屏，根本不是中国公司，是一家菲律宾电信公司发的，而且那个链接用中国手机还访问不了。另外就是随行的别的人员呢，还收到了中国的、越南的各家运营商的短信，内容都一样 ，Welcome to China。所以你看，国际电信行业基本已经划分清楚了，中业岛就是中国的。不过，这位候选人自己不尴尬，打算让别人尴尬。就这条短信呢，还到处招摇。其实，拉克森在候选人里边呢，排名算比较靠后的。他这么折腾一回呢，吸引眼球、吸引选民效果有限。不过，大伙儿应该还记得别的事情，就是杜特尔特曾经最好的政治盟友，他的那个党内副手，也曾经指责杜特尔特对中国太友好。说起来呢，这都是中非之间关系的一个危险信号。其实呢，也不奇怪，因为领土问题本来就很容易带动民间氛围，带动民间氛围之后，这样的话题就特别容易沦为竞选工具。所以，我们看到杜特尔特要离开总统这个位置，后面中非之间的关系就可能出现明显的波动，而这种波动，美国一定会利用。所以，上次仁爱礁水炮事件发生之后，美国马上说了，菲律宾跟美国之间是有军事协议的。就借着这个话，菲律宾外长也跳出来喊说：“菲律宾船只受美国保护，中国动手之前你要多思考。”感觉呀、啊，杜特尔特这快要走了，也压不住他了。不过菲律宾的小动作呢，也应该制造不出大麻烦。现在对中国来讲，最有利的因素就是中国跟东盟之间关系还在加强，而且呢，刚刚举行了中国东盟建立对话关系三十周年纪念峰会，峰会上还通过了一个联合声明。这个联合声明内容呢，还是强调了中国和东盟国家之间的问题一定要自己解决，和平解决，不欢迎其他域外国家跑过来干涉。所以，如果下一届菲律宾政府用美国作为支援和后台，在南海跟中国较劲，恐怕他的行为在东盟内部都无法通过。不过呢，虽然风险很小，但是有些事儿还值得我们思考。一边呢是有立陶宛和蔡英文。眉来眼去，勾勾搭搭。一边呢，菲律宾的部分政客又猛抱美国大腿，至少说明在这些国家，民间氛围啊，跟那些和中国关系特别友好的国家是完全不一样。所以，说明在这些国家里边，民间舆论方面，我们的影响力还相当不够。当然了，这里肯定有一些历史原因，比如说立陶宛这个国家一直很反感苏联，反感俄罗斯，反感社会主义。那么，中国跟俄罗斯关系好，价值观上，立陶宛跟我们就对立了。再看菲律宾，菲律宾呢被美国控制那么久，所以美国在菲律宾一直保有很大影响力。我们要改变这样的现状，一方面固然是需要立场和态度，另一方面也需要技巧和耐心。不要指望我们通过外交渠道喊几句话就能改变过去几十年积累的爱恨情仇。更不能总是守着我们过去的对外宣传套路不改变，只顾着自己说，不考虑对方民众能不能听得懂，能不能接受。宣传不接地气，只能导致逆反，没有别的效果。好在呢，现在已经有了个成功的例子，可以继续推广。
这些天呢，阿富汗人看到了中国销售阿富汗松子的速度，感觉未来有了希望。一时间，大量的信息涌入了中国驻阿富汗大使馆，他们就表示，很多在这个阿富汗生活的，或者是在阿富汗之外其他国家生活的阿富汗人，纷纷表示，我们需要中国人帮忙，但是需要的不是中国的资金援助，而是希望中国给阿富汗更多的商业机会。比如某个地方能够生产多少吨松子，他们年产量是多少？他们表示，只要有商业机会，愿意用自己的能力，双手勤劳致富。甚至还有人学过点中文，用了个比喻，说西方最多给他们几条鱼吃，而中国会给阿富汗养鱼捕鱼的技巧。其实呢，我们在阿富汗也没有多么高调宣传，但是这次还真在阿富汗就树立了中国跟别的国家不一样的形象。所以，面对菲律宾等国家也是一样。我们需要考虑更多的软实力输出了，当然也就需要考虑更好的输出技巧。好，面对菲律宾可能发生的对中国的政治态度变化，我们应该用什么样的心态，用什么样的技巧对待？今天呢，就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再聊。